Buongiorno, in questo luogo di delizia, di mora di antiche famiglie fiorentine, qui dove il piano si fa monte è nato un sogno e qui inizia la nostra storia. Seguitemi! C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno. E questa è Villa Gerini di Colonnata, Sesto Fiorentino, dove alla metà dell'Ottocento un giardiniere di nome Francesco Zoppi trova due sacchetti di monete. Carlo Lorenzini, detto il Collodi, si appropria di quel racconto che passava di bocca in bocca a Sesto Fiorentino. Vagheggiando un tesoro che aumentava sempre di più, Fu così che per tutto il parco della Villa Gerini divenne il campo del tesoro e quindi il campo dei miracoli, una delle pagine più significative del capolavoro di Carlo Lorenzini, Pinocchio. Da questa realtà storica di Pinocchio abbiamo scoperto personaggi realmente vissuti, fatti, curiosità, tutto un mondo reale celato dietro le pagine di quello che viene definito il libro più stampato al mondo dopo la Bibbia, appunto Pinocchio. Nella villa si trova una collezione allestita dall'associazione Pinocchio a casa sua, centinaia e centinaia di pezzi che ricordano il burattino, dalla filatelia ai quadri di autore, pubblicità, documenti d'epoca. Un sogno per realizzare una grande esposizione, articolata ed ampliata da donazioni e acquisizioni di altri collezionisti e anche artisti. E può diventare una realtà. Infatti, in un altro importante palazzo del centro di Firenze, città d'arte e di cultura di alto livello, sarà possibile realizzare questo sogno. Con oltre 500 metri quadri di saloni, Palazzo dei Cerchi, nel centro di Firenze, è pronto per accogliere una collezione che troverà la giusta collocazione e ambientazione, il tutto in una posizione centrale di grande visibilità, a pochi metri, dal luogo più visitato al mondo, la Galleria degli Uffizi. Pinocchio è patrimonio di tutti, Pinocchio unisce, stimola, emoziona, fa riflettere. È una favola per bambini che devono leggere gli adulti. Forse per questo che grandi collezionisti, appassionati di questo burattino e di tutto quello che lo circonda, sono persone che hanno superato la soglia della parte ludica e si propongono un fine rivolto al collezionismo di qualità. Un sogno che si trasforma in realtà, qualcosa che nessuno è mai riuscito a fare. Sono tanti i luoghi dove Pinocchio ha trovato casa, ma sempre con forti limiti, a volte quasi in secondo piano rispetto a quello che poteva essere evidenziato. Un museo di Pinocchio, o meglio, un luogo dove incontrarlo in tutte le sue espressioni, è vincente, vivo, luminoso e unico nel suo genere. Il progetto non si ferma solo al burattino, ma a tutta l'opera di Carlo Lorenzini detto il Collodi, alla sua famiglia, che ha visto altri autori di racconti e giornalisti in un contesto storico della città nel periodo di Firenze capitale.